संगीता जुहने से आज वर्जे के जो वर्जे उसने लिखो चला कि वर्जा ही योजना ये सब देश से करने आसान से के तो लिखो भी ऐसा तो एक से करना वाले का झूम फाइल है ये जो वनवन सिंह ऐसा के जो ऐसे संगीत से कई से करने से घर आते हैं अन्य है दुखने सीते जाऊँ ना फल वगैरह फायदे समझने वगैरह फायदे अंतु विकाही करा कार्य कम कैंसर करा अपन दोगे ना फुल रहो वज़ा रहो योग पर जिसे से कुछ ना से गाओ होते वज़ा रक्षा नहीं सीते रहो अंजान्चा का साथ आत्मा क्या रही चंचल में ना एको क्यों हो बने अन्य दोगे ना फुल रहो लाखों लग्न कर सची सावकार से कर्ज घे कर्ज जेता नहीं तो दुष्का परिस्थिति रही आ सावकार रोज मगे लगला एक दिवसी सावकार संगित कि आता तुझा घर की भांडी कुंडी सभी ने बाहर करना मुलगा संगत होता वजले की जोब गई उद्या मुझी से लग्न हो बहनी से लग्न हो घर की भांडी कुंडी लीलावत का आम की समाज चौधरी की किमत रहना नहीं कदाचित यह लग्न सुधा खरा हो वही अस्वस्थ होते कभी जाऊँ तीन से कफाशे औषध घर का इंजीन नहीं का इंजीन औषध घर जीव दिया जीव दया कारण क्या समाजा मधे मजी फचीच रहना नहीं मजा घर सामान बाहर कर मजा बहनी च लग्न हो सकता नहीं मुझी च लग्न हो सकता नहीं अस्वच्छते हुए तो आत्महत्या रस्तिया के अभी फरत गए नाबार जी कर्ज फुरता करना जी संस्था है तेज प्रमुख अभी रिजर्व बैंक से प्रमुख या सग बोल दोन जन बस सवन देशा मे कर्ज कि शतक अकड़ा का नर मंत्रिमंडला बैठक वाले आग्रह संगित क्या वाचन तो कराएं पेक कर्ज माफ करा शेवटी मनमोहन सिंह ने तेरा पाठिबा दिला अठ्यात्तर हजार कोटी रुपयाच कर्ज एक हुकमान कि आता सगे प्रश्न संपते तो प्रश्न केव संपते चार वर्ष नवीन प्रश्न निर्माण महत्वाच कारण शतक उत्पन्ना की नवीन साधन नहीं ती नवीन साधन नहीं ती साधन निर्माण कराए पाए सरकार ने सरकार ने शतक जमीन घर नुकसान भरपाई हि जैसी पद्धत है तैयार में बदल के लिए पाजे असा मुद्दा माला कुछ सुचवला विचार के प्रधानमंत्री कामा भाग अध्यक्ष से कहीं कमिटी नीली कमिटी में अभी मंत्रिमंडला प्रस्ताव दिला कि आज पर नुकसान भरपाई दी एक पद्धत होती 
बदलत काय होती त्या जमिनीची बाजार भावाची किंमत काय आणि बाजार भावाची किंमत दिली की त्याचा प्रश्न सुद्धा हा समज आम्हाला लोकांचा होता पण मला यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये आल्याच्या नंतर एका शेतकऱ्यांनी सांगितलं की साहेब तुम्ही बाजार भावाने किंमत आज देता आज किंमत लेस पण माझा प्रश्न कसा सुटे मी एकदा का नाही सुचला त्यांनी सांगितले ही जमीन आहे आणि या जमिनीची आज किंमत दहा हजार रुपये झाली ती तुम्ही दिली मला दुसरं काय झालं ही जमीन दिली माझ्याकडनं तर मला उत्पन्नाचं कुठलंही साधन राहिलेलं नाही आणि त्यासाठी नुकसान भरपाई देताना कमीत कमी चार ते पाच वर्ष जे उत्पन्न आलं असतं त्याची नुकसान भरपाई दिली तर त्या पैशावर मी नवीन घेऊ शकतो आणि माझा प्रपंच सुरू करू शकतो एकदाच किंमत दिली तो प्रपंच सुरू करता येत नाही आणि त्यामुळं तोही निकाल आम्ही लोकांनी घेतला आणि एक नवीन पद्धत आज या देशामध्ये तयार झाली याच्याशिवाय अनेक इतर गोष्टी आहेत अनेक वृत्तांनी सांगितलं एका असा होता म्हणजे मला आठवतं की मी पहिल्यांदा दोन हजार चारला शेतीवंशी झालो शपथ झाली राजभवनला राष्ट्रपती भवनला आणि घरी आलो आणि घरी आल्याच्या नंतर माझ्या खात्याचे सचिव माझ्याकडे आले आणि एक फाईल ठेवली म्हणजे कसली फाईल आहे माझ्याकडे शेती खातं होतं आणि अन्न पुरवठा खातं होतं म्हणजे रेशनिंग वगैरे वगैरे सगळं तर त्यांची फाईल ठेवली म्हणजे काय आहे सर त्यांनी सांगितलं याच्यामध्ये असं आहे की एक महिना पुढे जेवलं धान्य आज देशाच्या गोदामध्ये आहे आणि हे जर शेती बदलायची असेल तर आपल्याला परदेशातलं धान्य आयात केल्याशिवाय गच्चन तर नाही मी इतका अस्वस्थ झालो आत्ता शपथ दिसली शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करायचा म्हणजे आणि आत्ता मी सही करणार आम्ही जे घेत नाही धान्य आणणार ही काही देशाची फचीच आवड आहे मी नवीन नाही सही केलं मी काही सही केली दुसऱ्या दिवशी मनमोहन सिंगांचा फोन आला पवार साहेब आपले फार फाईल आई आहे म्हणजे हा आई आहे आपने देश के गुदाम में अनाज कितना है उसने देखा है देखा नहीं मगर सुना है आप जरा देखिए इसमें कोई बंदोबस्त नहीं करेंगे तो लोग भूखे मरेंगे और इससे ये बात अच्छी नहीं मगर हमें विदेश से आज अनाज लाना पड़ेगा ना ही अदर ने भी चर्चा उससे ही की और दो क्या बोले गए थे कि हे चित्र वज रहा हे चित्र बदलायचं परदेशातलं धान्य आणायचं नाही शेतकऱ्याला चांगली किंमत देऊ चांगलं बी बियाणं देऊ त्याला एक विश्वास देऊ शेती खात्यातलं संसाधन सुधारू आणि या सगळ्या गोष्टी जर केल्या तर चित्र बदलू शकतं या देशामध्ये आम्हा लोकांच्या भेक्षा सुद्धा या देशाचा कास्तकार हा अधिक शहाणा आहे त्याला अर्धकारण समजतं फक्त त्याचा खिशाचं अर्थ जर नसेल तर त्याला संकटाला सामोरं जावं लागतं त्याचं अर्थकारण सुधारलं म्हणजे किंवा चांगली दिली त्याची शेती सुधारायची असेल तर वीज यानं चांगली दिली अधिक उत्पादन वाढायचं असेल तर खचा उत्सर्ज चांगली दिली आणि या सगळ्या गोष्टी एकत्र केल्याच्या नंतर या देशातला शेतकरी हा कधी गप्प बसत नाही तो कष्ट करतो तो देशाचा उकेचा प्रश्न हा सहज होतो 
आणि दोन हजार चारला मी परदेशातनं धान्य आणायला सही केली आणि दोन हजार चौदाला जेव्हा मी हे खात सोचलं तेव्हा भारत हा जगाचा एक नंबरचा तांदूळ निर्यात करणारा जे झाला आणि भारत हा जगाचा दोन नंबरचा गहू एक्सपोर्ट करणारा जे झाला जगाचा दोन नंबरचा साखर निर्यात करणारा जे झाला आणि काम कुणी केलं आम्ही नाही त्या काळ्या ऐशी इवान असणाऱ्या कष्टकारांनी केलं त्या कष्टकारांनी केलं त्या शेतकऱ्यांच्या घामातून हे सगळं झालं का त्याचा सन्मान केला सन्मान केला म्हणजे काय त्याला कोणाच्या सावकाराच्या दारात हे उभं केलं नाही त्याला चांगली किंवा दिली त्याचा फलाम आज तो या देशामध्ये झालेला आहे आता पुन्हा परिस्थिती थोडी बदलते आणखीन उत्पादन वाजले नाही असं नाही पण अजूनही काही गोष्टीच्या बाबतीत धोरण बदलली पाहिजेत त्यांच्या गोष्टी आहेत आता आज नवीन जातीच्या संबंधीच्या हा एक वसा प्रश्न आहे मी विहान याच्या सुधारणा खूप आहे एक गोष मला राज्य या देशावर होत आणि इंग्लंडचा राजा त्याचं नाव पंचम जॉर्ज तो भारताला भेट द्यायला निघाला स्वातंत्र्याच्या आधीची गोष्ट आहे आणि मुंबईमध्ये हे जे चाचाचं हॉटेल आहे त्या हॉटेलच्या समोर समुद्रामध्ये एक कमान आहे त्याला गेचे भिंजा म्हणतात ती गेचे भिंजा कशाची बांधली पंचम जॉर्ज येणार होता इंग्लंडचा राजा आणि म्हणून त्याचं स्वागत करण्याच्यासाठी त्याची बोट आली बांधायला लागली राजा उतरला इथल्या पोलिसांनी आजूबाजूचे लोक हटवले आणि लोक हटवलेले बघत असताना पंचम जॉर्जी पाहिलं की एका कोफ्यात एक फेसा बांधलेला धोतर बांधलेला आणि हातात एखादं निवेदन देतो ना आपण तसा एक कागद हातात ठेवून उभा होता आणि तो पंचम जेव्हा जसा या लागला तसं इंग्रजांच्या पोलिसांनी त्या फेच्या वेळेला हाकलल्या ते हाकलल्याच्या नंतर पंचम जेव्हाला आश्चर्य वाटलं अवचुके वाटलं ते वेळेला थांबा त्याला फाटू नका त्याच्या हातात काय ते मला बघायचं आणि त्याच्या हातात एक निवेदन होतं ते निवेदन काय होतं त्या निवेदनात त्यांनी असं लिहिलं होतं की या देशामध्ये खूप वेळेला निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पाऊस वेळ पडत नाही किंवा कधी कधी गाज फिक्स होते आणि सोन्यासारखं फिक जात आणि म्हणून चांगलं फिक यायला आणि दुष्काळ फायदा तरी फिक टिकेल अशा दर्जाचं फिक इथं काढण्यासाठी साहेबांनी म्हणजे इंग्रजांनी आम्हाला परदेशातनं नवीन वाहन द्यावा वाहन म्हणजे वियान जेणेकरून आमचं शेतीचं उत्पादन वाढे दुसरी मागणी काय होती दुसरी मागणी होती की आमच्याकडे दुष्काळ फायदा की इंग्रज सरकार लोकांना जगवायला खजी फोडायचं काम देत ते खरी फोडायचं काम बंद करा आणि जो पाऊस पडेल त्याचा प्रत्येक थेंब हा साचवता कसा येईल भूगर्भातली पाण्याची फातळी वाजवता कशी येईल आणि विहिरीचं पाणी हे कसं वाजवता येईल त्यासाठी तशी कामं करा आणि तिसरी वाढी ही होती की शेतीला जोर धंदा हवा आहे आणि तो जोर धंदा दुधाचा पाहिजे आणि दुधाचा जो धंदा करायचा असेल तर आमचा शेतकरी तो धंदा करतो पण जी गाय आहे आणि जो वधू आहे ते समर रक्षाचे आहेत एकाच रक्षाचे आहेत आणि त्यासाठी 
વાહન સુધારે છે તો વિદાય ચિત્ર વધુ ફાથવા અને નવીન ફરજની ઈચ્છા તૈયાર કરવા કે જે અધિક દૂધ દેનારી હોય એ તીસરી માગણી કીધું કે માગણી કરનારા તો કોણ હતા માહિતી તેનું નામ મહાત્મા જ્યોતિબા ફુલે મહાત્મા જ્યોતિબા ફુલેની ત્યાં માગણી કરી સ્વાતંત્ર્યાચા આજી એ આધુનિકતા વિજ્ઞાનાચા આધાર તેની ઘેતલા અને તશા માગણ્યા ત્યાં ઠિકાણી કેલ્યા આજ ત્યાં પદ્ધતિનો ફુલો જાયચી ગરજ આહી અને ફરવાનગા દિલ્યા અને મધ્યાન કરી કેન્દ્ર સરકારમધ્ય નિર્ણય झाल्यानंतर सुद्धा सुफी उकरताना वेगळे निकाल घेतले धान्याचं उत्पादन वाढवायचं हे माई साहेब साक्षी आहे आम्ही दुसरा एक विचार केला की जगातल्या पाश्चिमात्य देशामध्ये धान्य फेकायला त्यांनी बदल केले त्याला इंग्रजीमध्ये जेनेटिकली मॉडिफाईड फूड जी एम काय म्हणायचं महाराष्ट्र जनुकीय आणि आणखी आवड जनुकीय वर तर आपण काय केलं आपण काही बाबतीत ज्या फुली निर्णय घेते उत्पादन वाढलं तर आणखी काही बदल करायचं ठरवलं